。人类为什么有勇气自杀？没有勇气活下去。没错，死都不怕，还有什么好怕的？如果身边的人多关心他们，他们也有可能就不用选择这条路。也许吧。不知道他们死后会不会后悔？就算他们后悔，也没有回头的机会了。我的行为很像小孩子，思敏他一定应付得很辛苦。要不然他怎么会做傻事？希望他是真的想通了，以后不要再做傻事。大多数的人会做傻事，都是一时冲动。他被你骂了一顿，我相信他以后不会再做傻事了。刚才我看他的情绪大起大落，我怀疑他患上忧郁症。忧郁症。我知道忧郁症要看医生吃药，要不然很严重的。他精神状况那么不好，要照顾瑶瑶和山伯，他怎么应付得来？看来需要帮他找个帮佣才行。请帮佣是不是需要很多钱？都怪我没钱。现在我姐需要钱，思敏又需要钱，我什么也帮不了。现在我才知道，钱真的很重要。你先回去休息吧，我买了东西之后再回来看思敏。喂 ，Dave， 上次你跟我说，只要我答应你做一件事，你就可以借我一笔钱。请问我们什么时候可以做那件事？如果你答应，我不会借给你，而是给你一笔钱。我愿意，你要我做什么？我希望你能陪我三个小时。好。我们什么时候可以做？我希望越快越好。我需要钱，那就明天吧。好。那不是凤娇吗？到时候他跟有钱人搞上了。儿子，哎，大事不好了。哎、那么大的房子，一定住了很多人吧？也不多，就我、我父母和一个女佣。不过我父母常年都在美国工作，所以严格来说，只有我跟女佣吧。两个人住那么大的房子，这也太浪费资源了吧？我也不想的。你要我帮你做什么事情？我们马上开始吧。跟我来
定会弹这首曲子吗？我刚刚听你弹了一遍，所以会弹吧。那你可以陪我一起弹奏吗？你要我做的事就是陪你弹琴。没错。为什么要弹琴呢？我很想念小时候教我弹琴的米苏翁。我很想重回跟他一起弹琴的情景。米苏翁。我的父母是生意人，很少在家。我没有兄弟姐妹，经常一个人感到很孤单。幸好有米松来教我弹钢琴。哎，米松也常常陪我去玩，看到我被欺负，也会保护我。是，是的。你们怎么可以欺负别人？这球不是你们的，还给我。以后不可以这样，知道吗？看来 Miss Wong 真的对你非常好。他不但教我弹琴，还花很多时间陪我。只要我不开心，他就会关心我，鼓励我。我一直忘不了和 Miss Wong 一起弹琴的感觉。很希望有机会重温那种感觉。我明白了。怎么不谈了？感觉不对。什么意思？我再也找不回那个感觉了，这遗憾永远没办法弥补了。那为什么你不找 Miss Wang 陪你一起弹琴呢？因为他过世了。发生什么事？有一天，当他要来教我弹琴的时候。在我家附近出了车祸。当我赶去时，看到米斯旺躺在那里。米斯旺，米斯旺，爹，不，不要哭。米斯旺虽然很痛，他还是对着我笑了笑，叫我不要哭，然后他才离开。你知道吗？你长得很像 Miss Wong。我第一次见到你的时候，还以为你就是他呢。嗯，真的很像。你怎么知道你们两个很像啊？你刚才说的。原来人类心中会有一些很想弥补的遗憾。这些遗憾连金钱也弥补不了。虽然人类常常说金钱是万能的。在这里，你这个混蛋！你干嘛阻止我？我要打死这个混蛋啊！他竟然叫你做那种事！他不是混蛋，他很守信用，他给了我一笔钱，这笔钱你可以拿去帮思敏，去帮天宁。这些肮脏钱我是不会要的。我刚刚看过，这些都是新的钞票，一点都不肮脏。啊！你到底知不知道我在说什么呀？你竟然为了钱做那种事，你不觉得羞愧吗？我为什么要觉得羞愧？你误会了。
我以为他对你做了什么什么什么我也觉得很好赚但你一个人太辛苦了你有没有想过那那那如果你不跟我在一起我就跟思敏在一起了反正她老公都失踪了不可以每逢相约人群之间你总爱原来牵手是这种感觉甜蜜我来看爸爸顺便给思敏一点钱我太太不喜欢我真的没办法接爸爸回去住现在不是钱的问题啊思敏因为各种的压力以后我一定会尽力帮他的你没去看医生吗
，因为我有一个朋友，也跟你一样，突然病发，不过过两天就好了。如果是这这样就好，好了。人要生病，才会知道谁是谁是最关心你的，还是家人最重要。我先走了，需要送你上去吗？不，不用麻烦了。这笔钱不用给思念，你可以拿去帮天宁了。对了，走吧。思敏的事总算解决了，不知道思源那臭小子会不会反悔？我还是多探望思敏还有三伯，顺便 spot check 他。如果思源他还不知悔改，说话不算话的话，我一定会再教育他的。你整天说教育人啊，改造人，你那么喜欢教育人、改造人，有一份工作很适合你的，是吗？什么工作？监狱官。好，我明天就去申请。跟你开玩笑的，你还当真呢、啊？开玩笑。你和祥林都失业了，应该找份工作吧。我整天做散工也赚不了钱，我有想过找生意做。你要做什么生意啊？当然是赚钱的生意啊。我明白赚钱很重要，可是不管做什么，我们最好不要浪费地球资源和伤害自然环境。地球的资源已经越来越少了，我们应该保。呀呀呀呀呀！我的家里啊，有个姐姐整天在念我了，现在我的女朋友又在碎碎念，哇，早知道不向你告白。是开玩笑，对不对？喂，学会了，不错不错不错。不过我是认真的，保护地球资源真的非常重要。你听我说，我没有开玩笑，很多地方都没有地球的资源。如果人类真的不懂，好了好了，我们走吧，好不好？保护地球。你们。我们不可以在一起。喂，阿高龙，我是真心喜欢阿娇的，请你不要反对我们吧。不行不行不行，你们不可以在一起，你会害他被惩罚的。我，你不要怪唐小怪啊，你要惩罚就惩罚我吧。回家再说。回家再说。阿高龙，请你接受我们，我是很有诚意的。如果你不同意的话，那我跪下，我跪到你同意为止。你你你不要乱来，跪下。你你你你你你你你你你你让我回家，好好考虑好不好？起来起来起来。谢谢你，安克隆，我我们回家吧。天生，杨天玲，不，我跟你算账。你怎么伤成这样？你还敢问？吧你，那天我梦见被你打，结果一醒来就遍体鳞伤，我女朋友要费。喂，老兄啊，你头脑有问题呀啊,啊！你自己做梦还怪我姐，那以后你吃饭啃到也怪在我姐头上啊！一定是她用巫术整我，不然我怎么会变成这个样子？你是个恶毒的女人。还好我决定跟你分手，明明就是你有错在先，这是给你的教训。原来真的是你害我，不是我，我什么都没有做。你不要推卸责任，我女朋友要费，来够了。你再无理取闹的话，我就请你吃拳头啊。好，这次的伤就算了，可是他欠我的钱一定要还。那。这里一万块，拿去看医生吧。还有啊，麻烦你去整容啊！我看到你的脸，我要吐了。我姐的债呢，我帮她扛。我有什么事找我就好了，你不要再找她，要不然我对你不客气。好，这笔债就算在你头上。你很有钱啊，为什么要帮我扛？谁叫你是我姐姐啊？多管闲事。你也是为了我才会欠他钱的，这件事我管定了。我的事你最好不要管。你们两个是在吵架吗？为什么说话的语气这么凶？可是看起来好像不是吵架。我们一直来讲话都是这样的，他对我温柔啊，我反而不习惯了。你嘞？你有对我温柔过吗？啊？好好好，那以后我对你温柔一点。少恶心了。<笑>我们回家吧。哎，小林。有事情要问你，我要回家。嗯
我知道你不喜欢我做偷鸡摸狗的事我就没做了这些钱呢都是我这几天开德士赚回来的开德士你整天早出晚归就是跑去开德士是啦有时候人家需要提供我也会去帮忙的哎总之哪里有钱赚我
。为什么你一直看着我？最近我做了好几个梦，感觉都很真实。可是奇怪的是，我做梦的时候，你都在我梦里。开始我以为，我以为我只是在做梦而已。可是当恒星来找我的时候，他身上的伤跟梦里的一模一样，我就觉得更奇怪。这些是不是你搞出来的？在梦里你还跟我说，你是外星人，是不是真的？你到底是不是外星人？是。你为什么打我？你当我白痴？恒星骗我，你也想骗我？我没有骗你，我说的都是实话。如果你不相信我的话，我可以证明给你看，我的血是紫色的。你不是很喜欢外星人的吗？为什么你那么生气？你就是因为知道我喜欢外星人，所以才骗我。你跟恒星没有什么两样。我真的没有骗你。那天你梦到你在天空翱翔，是我带着你飞，所以感觉才那么真实的。这件事你怎么知道的？如果你真的不相信我，我现在就可以证明给你看。好、啊，你让我飞起来的话，我就相信你。让我飞起来啊！我就知道你是在骗我的。来了，我飞起来了！你没有骗我，你真的是外星人。你没事吧？对不起，刚才有人。你真的是外星人。现在你知道我是外星人，你会不会怕我？不怕。不过我的脚上扭到了。啊！小心一点。我背你回去吧。我来接冠军的，冠军呢？你先看这份同意书，里面有些规则，一句一句念出来，念完签个名，才能带他出去。还有，今天你只有三个小时，三个小时？为什么？因为 a c 明天有考试，他需要时间温习功课。时间那么紧迫，这同意书我回来才看。不行，你现在马上看，一句一句把它念出来，当场签名才可以出去。你根本就是故意刁难我。你只有两个小时五十分吗？我周志祥同意，并且遵守同意书上的条例，我只能够带孩子到公众场所。并无时无刻开着手机，以方便孩子的母亲随时随地可以联络得到他。谢谢。你不是说你要带冠军出去的吗？怎么有时间约我出来喝咖啡啊？那个男人只准让我和冠军在一起三个小时。刚才啊，他也叫我把同意书里边的内容啊全部念完，才准带冠军出去。太过分了！我真的越想越不服气。
那个家伙抢走我老婆就算了，现在连见儿子也要为难我。都怪我自己没用，连自己的儿子都见不到。人们经常说啊，金钱不是万能的，因为金钱买不到天伦之乐。现在就是因为我没有钱，所以享受不到天伦之乐。我现在也发现，金钱很重要。怎么了？你也需要用到钱啊？不是我，是天灵。天灵怎么了？他被李恒星勒索，把他的照片移花接木到社交网络上。天灵被勒索。哎呀，我怎么不知道？可能是最近忙着冠军的事情，没时间跟他好好聊聊。他现在很积极的找钱，我想帮他。我有办法帮你找钱，真的。那个那个，我签书包了，可以借点进来吗？要借多少？一千。那，坐在椅子上那个呢？就是布基，他叫飞哥。他身上有很多钱的，去吧。我要找飞哥。飞哥，你拿那么一张纸，就要我给你三万？你说外围足球是犯法的，我跟你拿钱是为了救人。我再帮你做善事，他要我拿钱给他做善事，你们说要不要给他？<笑>你神经病啊你！给我教训他！啊啊啊啊啊啊、不要打我！不要打我！你要多少钱？我全都给你。谢谢你。那有了这些钱，天灵的问题就可以解决了。谢谢你教我这个方法。就是他，砍死他！啊！快跑！怎么样了？啊！今晚超不过去，走，走！我知道，我知道。帮我，我，快来救我！把他抓起来！你躲在哪里？还不给我出来！你的记忆，你是跟那些坏人拿钱，所以被打。志强说说外围足球是犯法的，我跟他们要钱帮助有需要的人，不算是坏事吧？嗯，这些坏人那么坏，在改造他们之前，也替他们做了件好事。可是你怎么会失去超能力呢？你是不是碰到榴莲了？没有。那怎么会这样呢？
我也不明白，我没有闻到榴莲，补充能量的时间也还没到，我应该还有能量的，怎么会突然全身无力呢？我想起来了，以前我怀公主的时候也发生过同样的情况。难道你怀孕了？不可能，我又不是产男。只要是亚米克星的男人，都可能怀孕。你是男人，当然也有可能怀孕呢、啊。可是我，我怎么可能无缘无故就这样怀孕了？会不会是你跟地球女人有了亲密行为，所以怀孕的？不可能，五幺四八七没有跟地球女人有亲密行为，这种事情是不可能发生的。难道除了榴莲？还有另一种物质能让我们失去能量吗？啊，那怎么办？虽然我很喜欢地球，可是地球真的太危险了。我们还是赶快回亚米克星吧。不行，我们的任务还没有完成。可是留下来太危险了。我们只要找出问题的源头就可以解决了。在还没有找出原因之前，你们都小心一点，知道吗？为什么我的记忆有一段是空白的？难道这段记忆跟天宁有关？女皇说过，卡比器是可以封锁记忆的。难道我把这段记忆封锁起来？我真的跟天宁干嘛约我来这里啊？这些钱拿去还债吧。钱？哇，怎么会有那么多钱啊？我想办法赚。哇，那么厉害！有个外星人的男朋友，真好。谢谢。怎么了？你们不乐的？天宁，我有很重要的事情要跟你说。哇，那么严肃啊！好，你说吧。我怀孕了。你很可爱嘞，怀什么孕？你开什么玩笑、啊？我是认真的。怀孕了，是男人怀什么孕啊？在亚米克星，男人是负责生孩子的。你说真的？是我们什么都没有做，你怎么可能会怀孕呢？那天我们接吻的时候，我对你动了情，之后我就怀孕了。天宁。啊真的怀孕了？哎呀，怎么可能？我们才 kiss 一下，而且才才一次而已，怎么可能那么容易就怀孕？哎呀，如果你真的有孩子，那我是爸爸还是妈妈？没有啊，孩子生出来是人还是外星人？如果一半一半，那不是成了怪物吗？天宁，等一下，等一下，等一下啊！你不要，我
像很乱，我什么都想不到。你给我几天时间，让我好好想一想。过几天我再去找你。对不起。为什么感应不到五幺四八七？他应该是一整天没有补充能量，所以感应不到他。他到底去了哪里？我真的很担心他。五幺四八七不是做事不交代的人，可能是出事了。那他很可能在等着我们去救他，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？不要再走来走去了！难道你不知道怎么找到他吗？对，谢谢公主提醒，我怎么一时没想到？这些日子，谢谢你让我学会了什么是爱。我知道你不能接受我怀孕，我明白你的感受。我走了，你要好好照顾自己。为什么要吃榴莲？会有生命危险的。我就是要结束自己的生命。发生什么事了？身为亚米克星人，我喜欢上了地球女人，还怀了孕。我对不起女皇，我对不起大家。你有了天灵的孩子。你和地球人有了孩子？怎么可能？你到底做了什么？我们只是接吻而已。可就算有了孩子，你也不能结束生命啊！天宁不肯接受这件事情。我一个人怎么在地球带着孩子生活？我又不敢把孩子带回亚米克星。真的不懂要怎么做。不要！哎哎！五幺四八七，五幺四八七，五幺四八七。
当时我们。